Tarkan, pardon kim ya? Saygısız. Eşek herif ya. Lan bak. Allah'ın bir metrelik adım. Bombanın fitili o gece ateşlendi. En iyi erkek sanatçı ödülü için adaylarımız. Evet, Kral TV ödül gecesinde en iyi erkek sanatçı ödülünü vermek üzere Hülya Avşar sahnedeydi. Tarkan! Tarkan'ın da ödül. Ama Tarkan orada olduğu halde Hülya Avşar'la yan yana gelmedi, ödülünü almadı. Tarkan'a müzik şirketinin patronu Samsun Demir vekalet etmişti. Tüm müzik severler adını alıyorum. Çok teşekkür ederim. Hülya Avşar çok bozulmuştu. Lakin frenledi kendini. Tek kelam etmedi. Tarkan! Gelin görün ki biriktirdiği öfkesini dün gece kustu. Saygısız, çok saygısız. Vuu, feci saygısız. Avşar kızı süper kulübe verdiği özel röportajda tüm samimiyetiyle konuştu. Tarkan'ın böyle bir şey hakkı yok. Çünkü Tarkan böyle bir şey hak etmedi ki şimdi. Yani bana ne Tarkan'dan ayrıca? Bitirmişti Tarkan'ı. Gelecek ve alacak ödülünü. Ayağımıza gelip ödülünü alacak. Ne dediğinin farkındaydı. Hiç kimse önemli değil o kadar. Hele o hiç önemli değil. Fazlasıyla öfkeli olsa da. Çok sinirliyim. Hata bende. Suçlu benim diyordu. Kendime kızıyorum. Ona bu değeri vermiş gibi göründüğüm için. Saygısız diyordu. Saygısız. Saygısız yani son derece saygısız. Tarkan'ın başarısını umursamıyordu artık. Başarısı beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Yani bana ne onun başarısından? Kime ne daha doğrusu? Yani Atay'a ne? Ya da diğer sanatçı arkadaşlarımıza ne? Bize ne Tarkan'dan? Bize ne yani? Tarkan'ın şöhret sarhoşu olduğunu iddia ediyordu. Niye bu kadar havaya giriyor? Hani bana hava, havaya girmesinin sebebini söylesin. Sertti. Saygılı olacak. Benim ayağıma gelip ödülünü alacak. Biz oraya eğer o büyüklüğü göster, o da benim ayağıma gelip o ödülü alacak. Belki de yanlış yapıyorum ama konuşacağım diye devam etti. Hani sus konuşma Hülya demek içimden gelmiyor. Konuşacağım. Birileri birine haddini bildirmek zorunda. Konuştu da ağır konuştu. Adam olacaksın önce. Terbiyeli olacaksın. Tarkan'ın abartıldığını düşünüyordu. Ha şu bir okul yaptırır. Gerçekten bu kadar Tarkan'sa vergide ciddi bir rekor kırar. O zaman sırf okul yaptırdığı için saygıyla karşılarım. Ama ben Tarkan'ı saygıyla niye karşılayayım? Göbek atıyor diye mi? Zarif, Ay, daha söz gibi göbek attığı için mi Tarkan'ı saygıyla karşılayacağım? Hiç de saygıyla karşılamıyorum. Bu kadar da niye abartılıyor onu da anlamış değilim. Terbiyesiz yakıştırması geldi sonra. Bu yaptığı terbiyesizliği diğer sanatçı arkadaşlarım gibi kabul etmiyorum. Özür kabul etmiyordu üstelik. Özür bekliyorum. Etmeyeceğim. Hayır. Asla. Kararlıydı. Hayır Tarkan'ın özrünü de kabul etmiyorum. Önce Tarkan'ın kim olduğunu konuşalım ondan sonra özrünü kabul edeceğim. Çok dolmuştu çok. Tarkan önce haddini bilecek terbiyeli olacak. Peki ona göre Tarkan kimdi? Hiç kimse. Sadece iki şarkısını tutturup göbek atıyor. O kadar yani başka bir şey yok. Çok netti. Haddini bilecek. Terbiyeli olacak. Amiyane tabiriyle geri vitesi yoktu. Ne oluyoruz ya? Kim bu be? Aa kim bu yani? Bin pişmandı Tarkan'a ödül vermeye gittiği için. Kendime sinirleniyorum Allah kahretsin. Köşeli konuşmayı sürdürdü. Tarkan Sezen'den... Sonra sahneye çıkacak adam da değil. O havaya girecek adam hiç değil. Burnundan soluyordu. Gerçekten sinirliyim yani ne, ş, boğabilirim. Ve kontrolü kaybetti bir süre sonra. Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesine gerek var yani. Aa, dalak. Mega star unvanını yakıştırmıyordu Tarkan'a. Mega starla hak ediyor mu? Bizim yüzümüzden Megastar, kim bilir mi Megastar ya? Megastar, Ajda Pekkan, Megastar, e, Sezen Aksu, kim Megastar? Ne yapmış anlamadım ben yani ben. Tarkan niye Megastar oluyor anlamadım. Bana ne ayrıca onun Megastarlığından yani? Tarkan'ın sosyal sorumluluk projelerini neden desteklemediğini sorarken daha da sinirlendi. Kime ne faydası var? Tarkan bugüne kadar kime ne faydası olmuş bir insan? Kime iki tık tık tık yaptı diye çok sinirliyim. Ekmek herif ya. Belki buluyorsun da gelip ödülünü almıyorsun. 
Allah'ım bir metrelik adım. Söylediklerinden pişman değildi. Of. Aa ayıp mayıp dinlemiyorum vallahi yeter bir. Herkes susuyor, herkes riyakar. Siz Tarkan dinler misiniz? Herkes riyakar. Tarkan'ın özel olmadığını vurgularken kendinden emindi. Ne oluyoruz ya? Hay bana Tarkan'ın bir özelliğini söyleyin. Kendisinin kullanıldığını düşünüyordu. Sen oraya geleceksin benim ayağıma ve alacaksın o ödülünü. Hülya Avşer Tarkan'ı bitirmişti gözünde. Hay terbiyesizlik bu sadece. Hayır nedir bu? Ne oluyor yani bu kadar havaya girme sebebi nedir? İki şarkı yaptı, Fransa'da tanındı, bir de göbek attı diye mi? Tarkan'ın dünya çapında bir yıldız olduğuna da inanmıyordu. Ülkemizi temsil ettiği düşünüyor. Nereye temsil ediyor ülkemizi ya? Nerede ediyor? Ha kendisi tanınıyor da ülkemizi temsil eden kim? Avşar'a göre Tarkan Türkiye'yi temsil etmiyordu. Hakikaten güzel göbek attığı için tanınıyor olabilir. Ama bizim ülkemizi nerede temsil ediyor yani anlamış değilim. Avşar'a göre Tarkan'ın Türkiye'ye faydası yoktu. Önce ilk ülkesine faydası olsun. Tarkan bu kadar para kazanıyorsun. Önce bir okul yaptır ülkene ya da senin vergi... Sıralamasında başta görelim. Tamam o zaman başımın üstünde yerim var Tarkan. Hakikaten bir bildiği vardır gelmemiştir diyebilirim. Bu Tarkan'a demem. Tarkan'ın ne olduğum derisi olduğunu dile getirirken çuvaldızı halka batırıyordu. Fazla havaya sokuyoruz. Biz, biz zaten Türk milleti olarak alışığız böyle şeylere. Türk milleti olarak gereksiz insanları havaya... Bu da Tarkan da bunlardan bir tanesi. Kontrolü kaybettiğinin farkındaydı aslında. Tarkan ne yapıyor bana bir söyleyin. Tarkan kim oluyor da ödülünü almıyor gelip de bizden yani. Çok sinirliyim. Şu yaptığımı, yaptığımı kendime yakıştıramıyorum. Yani kız yani susmam mı gerekiyor acaba diye düşünüyorum. Hayır susmayacağım. Çok havaya soktuk ya. Saygısını kaybetmişti Tarkan'a. Yani göbek atıyor diye bu adama bu kadar saygı duymak zorunda değilim yani. Terbiyesizlik yapamaz. Ve finali böyle yaptı. Tarkan pardon kim ya? Hay iki tane şarkı bir göbek atıyor o kadar. A kusura bakmasın yani. Neyse hocam iyi akşamlar. Asena'ya daha çok saygı duyuyorum. <gülüyor> Hayret bir şey i̇yi ya. Bay bay.